Я без предыстории не умею. В общем, две недели назад я вез рака в своей машине. Где-то в течение 10 часов они у меня лежали на заднем коврике. Раки были вареные. И, конечно, пока я ехал, разгонялся, тормозил, это у меня дело. Немножечко поразливалось на коврик. Прошло две недели, машину помыл. И вчера вот вечером она у меня очень сильно завоняла. У нас есть клиент, который впоследствии стал уже другом. Вчера вечером я вспомнил его историю, как он забыл краба в Мерседесе. Чуть-чуть он совсем чуть-чуть подтаял машину точно так же, как и я вчера. Он отвез на мойку, оставил на две недели на паркинге. И оттуда началась история смерти салона Мерседеса. Потому что, как оказалось, как он потом выяснял, он там по детейлингам везде ездил. Даже с патологоанатомами общался. И они ему сказали, что вот, э, трупный яд человека и вот... Как они эти? Членистоноги или как называются раки? Вот раки, крабы, кто они? Ну, вот. Это не морские существа, раки в реке живут. Пресноводные. Не пресноводные. Это же у них же хитиновый вот этот слой, как-то они называются. Ну, ты правильно сказал. С биологией у нас все плохо, вы уже поняли. Короче, после них э, начинается беда. Вот у него в Мерседесе пошло заражение. У него вот лежал краб вот тут, вот просто здесь в углу в пластике, чуть-чуть потек. Потом на мойке, видимо, тряпкой это все растащили. В общем, у него по потолку, по алькантаре вот это все пошло заражение. И оно все пошло распространяться. Он что только не делал с салоном. Ну, короче, тачка погибла, по сути. Она воняла, и он говорит, до того дошло, что все детали салона сняли. А металл уже пропахся вот этой вот херней. Уже металл даже сам пах. Ну, мы пока вроде не на этой стадии. Короче, я решил, что мы разберем машину, достанем ковролин. Потому что туда тоже что-то попало. Коврик, понятно, что, что с ним надо делать. Выкинуть или попытаться очистить два варианта. А вот ковролин уже дело такое. От него может заражение тоже пойти дальше. Поэтому принято решение разобрать салон, почистить ковролин. Ну и раз мы разбираем салон, я подумал, вы же так давно хотели ролик про инсталл в мою машину. Мы Рапид-то так и не сняли. По сути, я его продал. И заключительного ролика с инсталлом не было. Заключительный ролик был ролик прощальный про Рапид. Получается, с момента еще видео про Весту не было ни одного ролика про мою тачку. Я думаю, ну ладно, все давно просили, а что там в танке. Плюс клиенты часто приезжают, просят что-нибудь послушать. Здесь как бы по моей задумке и идеологии мы сможем сделать демонстрационный условный стенд. И двушка, и трешка, и с тылом, и без, как хочешь. Мы сможем демонстрировать, как это дело играет. Железо сейчас находится на этапе согласования. Если вот к вечеру там все посчитаем, посмотрим, если денег хватит, то нормальную систему сделаем серьезно здесь. Вот, а пока что приступаю к демонтажу, хочу разобрать салон, все равно его разбирать для музыки, и точнее, раз уж его разбирать из-за раков, которые тут оставили, еще неизвестно, чем эта история на самом деле закончится, ну, заодно и музыку до кучи кинем. Вот такое вот вступление, всем привет, с вами Кэп, корпорация «Автозвук в огнях», наконец-таки кино про мою машину, приятного просмотра. Да нет, давай скинем. Понятно, что можно и так, но может там между еще ковролином и металлом какая-то лужа, мало ли что, лучше посмотреть. Ля, медные, ты понял? Ля. 
Шестигранники. Ну какие-то они покрашены, видишь, какие-то. Ты думаешь? А, тяжелые, кстати, слышишь. Они с покрытием просто скопились. Они тяжеленькие, Саша. Ой, да. тяжелые. Вот это да, реально. Да, да. Будущий. Мужчины не взрослеют никогда. Прикольные ляпчики. Губа из чешки, ты понял, да, турбина, смотри, да. Лопасти, все как надо. Крыльчатка. Ну такие, да, сетка. Сеточка. А сетка? Я да. Че, 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 а ты приколись, смотри, сетка в чешку касается. Так и надо, что ли? Это какая-то задумка такая. Ты видишь? Не касается. Как не касается? Так не касается. Такой маленький зазор, что даже не надо смотреть. Да ладно, не касается. Очки, да? Да нет, пока не надо. Да ее, блин, пальцем пнешь и все, раз будет касаться. Ну не касается. Ну не касается. Уволить его. Да рви давай, что ты свое это не жалко. Кольцо ближе. Да, новый претендент вместо полтони будет нападать. По цене как три полтони почти стоит. Да, то попробуем. Надо их тут. Давай, включимся. От Best Balance. Да, классика. Да, то попробуем, конечно. Не, я бы их померил сначала новыми из коробки. Потом уже подключил размел и размятый. А я, значит, шумку спортивную на двери, чтобы сильно весную увеличивать. Тут этот а вес. Не знаю, что тут клетки. Мурена, это хорошо. Но это на внешнюю. А на вперед ну, вон клетки спереди. По-моему, чуть-чуть переборщили, пацаны. акустику зачем мы ее купили что это такое и почему мы ее купили машина моя поэтому могу в нестандартной для себя манере о ней рассказывать первым делом начинаем мы с системы фронтальной да понятно что у нас мозг всей системы это звуковой процессор я выбрал контур аудио e10 ну, мне нравится контур 
Вроде ни для кого и не секрет. Я не вижу смысла переплачивать, я вижу его функционал нужным мне. И заострять на этом внимание в ролике про танки я не вижу смысла. Про контур есть отдельный целый обзор, зайдите посмотрите. Функционал доселе неведомый, поэтому оно теперь мое. Идем дальше, акустика. Все очень ждали именно акустику. Кстати, кто не подписан на наш телеграм-канал, ссылочку вставим мы вам в описании. Будут ссылки вот в ролике и в наши сети в ВК. Он и не знает, что здесь стояло. Все люди, которые наши активные подписчики, давно это видели. И в чатике мы это все обсуждали. И на основании того, что вы пишете, на основании проявляемого вами интереса, я понимал, что наибольший интерес представляет именно акустика, установленная на фронт. Это ESB 9 серии. ESB итальянский. Помните, я еще давным-давно, когда открывал для вас мир ESB, говорил о том, что эта акустика мне интересна своей неординарностью. Интересна своей необыденностью, она вот вся какая-то другая, вот, вот любая линейка ESB это что-то со свое, со своей какой-то придурью, со своими какими-то заморочками и вот вообще ничего, никаких параллелей э, не предвидится в любом бюджете, где когда ты что-то сравниваешь с ESB. Мы выделили для себя какие-то определенные наиболее удачные модели в ассортименте, сняли про них отдельные ролики, устанавливаем их в автомобиле клиентский. И вот я сидел, я понимал, что, ну, наверное, все ждут, чтобы в моей машине было что-то вот такое. Что? Что-то вот такое можно поставить. Матриксы, графики, браксы мы ставили, уже показывали. Высшую линейку Блама, мультиксы мы ставили, уже показывали. Сигнычи мы тысячу раз ставили, все показывали. ГЗ мы тоже ставили, но не самые высшие линейки К2, но там денег не хватит. Почти ни у кого на них. Плутонию мы, пожалуйста, ставили, и машина ездила на соревнования. И вот вроде как, даже с этой точки зрения уже, понятно, я акустику не так выбирал, я издалека начинаю. Даже с этой точки зрения, ну чтобы себе поставить такое, чего ты еще не пробовал. Что-то такое, что неординарное, что-то такое, что приезжает крайне ограниченными партиями, что-то такое, чего еще не было ни у кого. И тут в Россию привозят ESB 9 серии. Они по сериям идут, и в прошлом году 8 серия была самая последняя. Есть, были тогда анонсированы девятки, где-то там в воздухе на картинках мелькали десятки, по факту были восьмерки. Восьмерки мы устанавливали уже в танк 300 моего друга, тоже ролик есть. Вроде как и повторять то же самое неохота. И тут появляется девятая серия. Я смотрю фото, я начинаю изучать даташиты, параметры. Я понимаю, что это опять что-то очень неординарное, что-то интересное по своим параметрам. И... Сеточки, они, кстати, тут, я сейчас вам их даже покажу, они идеально созданы для танка. Идеально. В танке вся стилистика, вся идеология внешнего вида, она сделана с понтом мерседесовский бурместр. Ну, вообще, весь салон танка это с понтом гелик, типа, для бедных, как назвал его Марат Борода. И вот сеточки Infinity, они вот в этом стиле сделаны. Штатные, заводские. И я понял, что... Даже если бы вот что-то там бы не устраивало технически, там, или с точки зрения какой-то моральной, финансовой и так далее, и тому подобное. Много ведь характеристик ты хочешь охватить, когда ты выбираешь себе премиальную акустику. Премиальную, в первую очередь, с точки зрения ее позиционирования, стоимости и количества в наличии. И вот эти сетки, это идеальная вещь для танков 300. Лучшей акустики, которая будет видно в салоне, для 300-го танка и для Мерседесообразных придумать просто физически невозможно. И это был, была последняя капля, которая позволила мне сделать выбор в сторону 9-й серии ESB. Естественно, если вы ожидаете, что я вам буду рассказывать о том, что мы ее слушали, такие вещи послушать было физически невозможно. Потому что а. дорого, б. только появилась на свете. Не было ни у кого. Это первая машина на 9 серии в России. Даже если кто-то сейчас в комментах на момент выхода ролика напишет, что да, уже там кто-то поставил. Она стоит уже почти два месяца. Мы ролик очень долго не снимали. И хотелось вот прикоснуться к этому прекрасному. Хотелось не ставить что-то обыденное. Хотелось, чтобы вот прям совсем не как у всех. И естественно технические решения. Теперь поговорим о них. Начнем мы с мидбасов. Мидбасов. Кто-то правильно поправляет меня в комментариях. Но привычкам сложно изменять. Что меня заинтересовало? Меня заинтересовал огромный диаметр звуковой катушки и ее крайне малая высота на мотке. Как человек технически, я понимаю, чем это решение обусловлено. Когда у нас малая высота на мотке, весь провод находится в магнитном зазоре. Это обеспечивает BL 100%, то есть заполнение магнитного зазора катушкой полностью. 
А большой диаметр сделан для того, что если вы на обычных стандартных катушках полтора там, дюйма, два дюйма сделаете высоту намотки чисто по максимальной концентрации в магнитном зазоре, у вас мощности не будет. Вы просто не сможете нормально прокормить этот динамик, он у вас сгорит. Поэтому технология, она не новая, ее юзали давным-давно Морели, ее юзали Динаудио, Миды эти абсолютно со своеобразной подачей. Это не что-то а из моих любимых, там, тех же самых плутониумов, SQC, о которых мы разговаривали. Это совсем не то, что нравится большинству плутониумы, за что люблю и любите вы. И мощно, и жирно, и мяса много, и барабанчики постучать. Здесь абсолютно иная идеология. Понятно, что это карбон, понятно, это все денег стоит. Понятно, что там неодимовые моторы, причем крайне тяжелые медбасы вообще не ожидали в руки, когда взяли, удивились их весу. Но меня заинтересовала вот эта вот техническая начинка в виде малой высоты намотки, еще раз повторюсь, и огромного, гигантского просто диаметра звуковой катушки на каркасе, на непростом, соответственно, с перегрузкой не должно быть проблем. По параметрам телесмола все около шикарное, то есть вот такой прям канонический тебе мид для закрытых оформлений дверных. Любо дорого посмотреть с точки зрения визуала, ну и принадлежит к той же самой девятой линейке. Пришлось раскошелиться, попробовать прикоснуться к этому миру абсолютно иной подачи медов. Это не то, к чему вы привыкли. Это крайне быстрая, структурированная, рельефная, характерная подача. Без малейших излишков баса. То есть, если вы из тех, кто любит, как большинство, Пожирнее, да чтобы помесистее было. Нет, забудьте. Динамики с такой конструкцией этого не дают и не дадут вам никогда. Если мы уходим в сторону правильности, то это, это иное. Когда ты это слушаешь, про прослушку не будем, про прослушку давайте. Вот. Мы потом, мы сейчас технически обсуждаем выборы акустики. Дальше идем, про прослушку позже. По каждый компонент опишу, как друг с другом сыгрался и что у нас получилось в итоге после записи, либо до записи, не решил, там разберемся. В ролике увидите. Блок из ЧВЧ. Изначально импонировала эта идеология. Сложного напечатать нам в одной плоскости из ЧВЧ никакой нет. Но, опять же, учитывая то, что в дорогих линейках важна и визуальная составляющая. Потому что ты это не прячешь. В сравнении с той же самой предыдущей восьмой серией цыганской золотой. Здесь все серенькое. И, опять же, идеально подходит под танк. С чехи эти есть в двух типа размерах. У меня те, что поменьше, есть побольше. В чехи в двух типа размерах. Опять же, есть поменьше, есть побольше. И вот этот блок, он называется традиционно у ЕСБ УМА. Они есть даже третья серия УМА. То есть есть достаточно бюджетный за 18990 СЧВЧ в таком же едином блоке. Понятно, пластиковом, не металлическом, как у меня, но тем не менее. Выбор был сделан именно в уму, то есть, чтобы это все было единым блоком, эстетически красиво. Есть маленькие технические заморочки с точки зрения построения правильной концепции звучания. Смотрится прикольно, поэтому была выбрана ума. По параметрам, опять же, и есть чехи, и в чехи. Очень сильно переживал за ВЧ, потому что нравится подача магния, там все-таки у нас ткань. Как ткань справится с развернутостью, а развернутость я очень люблю, для меня оставалось загадкой, но подразумевал, что все-таки это ESB, все-таки это флагман по состоянию на 2024 год. Ну, наверное, что-то там должны были предусмотреть. Есть восхитительные картинки, демонстрирующие конструктив СЧВЧ блока. Видно, какая масса технологий была применена при проектировании. Понятно, что там у СЧХ тоже карбоновый диф, этим ничего, никого не удивить и не одимовый мотор. Но если посмотреть в разрезе, да, вот как на этой картинке у производителя, сколько всего было применено для того, чтобы получить тонально ровный и правильный звук, становится понятно, что не просто так оно денег стоит. Понятно, что таких денег за акустику отдавать нужно очень сильно любить музыку, как, как люблю ее я, но тем не менее. Стало понятно, что это все те же ЕСБ с характерной себе манерой изготовления. Я понимал, что ну, не обманут, что-то обязательно должно быть интересно. СЧ, ВЧ, восхитительный, опять побольше всего постоянно хочется рассказать по звуку. Технически не показываю параметры, есть у нас параметры телесмола. Ну, блин, моя машина, как бы, это ролик-то не рекламный, вам интересно, что мы ставили, вот рассказываем. Кому интересно будет, измерение скинем, покажем все. Сабвуфер. Сабвуфер эти мы показывали на ютубчике. Не знаю, там выйдет до, после в Range Rover. Вок такой же будет, уже стоял. Мы ставили ролик, выложили. Или вот-вот-вот выйдет этот ролик, я не знаю. Была у нас BMW G70, мы десятки туда такие ставили. Морель Ultima Prima. Мой любимый сабвуфер. 
Все коротко и ясно. Просто мой любимый. Восхитительно играет. Применена та же технология, что и в медбасах. То есть, в принципе, даже ну, мне как задроту техническая подоплека и схожесть технических решений в низкочастотной составляющей, она меня тоже пленила. Потому что, как и в случае с авуфером, так и в случае с медбасами, мы имеем гигантский диаметр звуковой катушки с целью опять той же самой. Малая высота намотки, вот все то же самое, что в САБе, что в медах. Малая высота намотки, мы имеем максимальный контроль, максимальное заполнение BL, очень быстро мы играем. Плюс ко всему, именно эта линейка сабвуферов создана для компактных оформлений, именно эта линейка сабвуферов обладает крайне низкой частотой резонанса, офигенной линейностью, и мы в закрытом ящике, в малом оформлении, с малой посадочной глубиной, что критично для автомобилей типа моего, то есть маленький багажник, плоский, туда вообще невозможно что-то было засунуть. Как туда все это железо уместили, я не знаю, но уместили. Это все было критично, и плюс это моя любимая линейка. Здесь звезды сошлись, я даже не сомневался, вот оно по всему сошлось. И, и потому что я люблю эту линейку, это мои любимые, самые мои любимые сабвуферы. И потому что есть и двенашка, а иногда хочется переключить пресет для тех клиентов, которые любят, чтобы поддавило продемонстрировать, да, что можно такое звучание сделать. И для меня самого я очень люблю послушать драм н бейс или трансик. И там иногда хочется, чтобы прихлопывал. И Морель с этим идеально справляется. Перегрузочная способность высочайшая, скорость, опять про звук, не будем. Значит, идем дальше. Тыловая акустика. Здесь быстро пробежимся сразу и уси. Тыловую акустику сделали для того, чтобы просто демонстрировать, опять же, клиентам, как оно будет играть с тылом. Это достаточно часто задаваемые вопросы. Каждый раз приходится на пальцах объяснять, что сцена у тебя там туда утянет. Это будет так, это будет так. Поэтому здесь просто линейка Life от Blama L165C, как аксиальная акустика, и Ground Zero GZA480 микрокомпактный, ультракомпактный усилитель, то есть все усилители ГЗ в моей машине. Почему? Потому что я люблю ГЗ, я люблю немецкие разработки, я, мне импонирует из усилителей отдельных только Ground Zero. Ну извините, вот ничего я для себя хорошего больше не нашел настолько, чтобы это можно было бы сравнить с ГЗ. Тем более есть высшие линейки, одна из которых установлена в моем автомобиле. Вот ГЗ, 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 ван лав, ну все. Тут даже не обсуждается, других усилителей мне не нужно. Если не про процессорные усилители, ну у нас концепция, идеология системы вообще не про процессорные усилители, тут совсем все иное. Маленький компактный ГЗшка, Дэшка, четырехканальная, мостами на левый и правый канал с, с помощью этой небольшой связки. Почему, опять же, компактный, там места в танке нет, мы в крыло его там куда-то засунули, этот усилитель. С помощью этой связки мы можем вам демонстрировать, как играет толовая система. Там в стандартном исполнении, да, с трешкой, куда оно там утягивает и как играет некий вот этот вот эффект, как он там называется, пространство там, ну, по-разному все называют, ну типа вот эффект присутствия. Вот, вот что-то такое сделать отдельный пресет, сказать, вот хочешь, если тыл, можно вот так, можно вот так. Мне он не нужен, я как бы вообще от этой идеи далек, чисто для демонстрации вам. Переходим к усилителям. Есть опять же ролики про линейку Uranium, Ground Zero, тысячу раз рассказывал. Во все нормальные проекты с претензией на качество звучания мы эти усилители устанавливаем. К сожалению, не всегда они доступны к приобретению в России, не всегда они есть в наличии. Проблемы с поставками, сейчас проблем, я чувствую, будет еще больше, потому что мы под новый пакет санкций подпали, и теперь немцы нам вообще не могут напрямую привозить железо. Но речь не об этом. Ураниумы классные, хорошие усилители. Был у меня уже ураниум шестиканальный. Как-то хотелось, вроде как новая система, все-таки решился опять себе все это собрать, опять нырнуть в эту бездонную яму. Как будто хочется что-то посерьезнее. Что есть посерьезнее ураниума? Правильно, плутониум. Сначала думаю, ну ладно, плутониум поставлю на СЧВЧ, на меды какую-нибудь дэшечку кину, там на САП какую-нибудь дэшечку пойдет. Мне все говорят, ну ты что, ты больной? Как бы уже система такого уровня, такие компоненты, такие бюджеты, так делать нельзя, это просто колхозники так делают. Окей, хорошо, давайте купим плутониум еще на медбасы, а вот на САП какую-нибудь кинем дэшку. Нет, если делаем, то делаем все по фэншую, так, чтобы вот вообще вот не приколебаться было. В итоге в машину залетело три ураниума. Один четырехканальный, два двухканальный. Ссылки на все компоненты будут в описании, можно будет посмотреть актуальную стоимость, наличие, технические характеристики. Ураниум это следующая линейка, плутониум это следующая линейка после ураниума. Есть там еще чуть-чуть дальше, там есть референс, есть еще К2, но это уже совсем какие-то тонкие материи, но мне точно не надо. И на самом деле плутониум это чрезмерный усилитель. 
как с точки зрения своих характеристик. То есть, ну, я склонен считать, что его максимальную линейность и частоту тракта этого усилителя услышать невозможно физически даже в такого уровня системах. Но все-таки усилитель должен по уровню соответствовать всем остальным компонентам, поэтому у нас один двухканальник мостом играет на сабвуфер, один двухканальник у нас играет на меды и четырехканальник играет на СЧВЧ. Угадайте, кто греется больше всех. Правильно, четырехканальник, потому что у нас есть там опять же BIOS Settings, Возможность регулировки тока в покое. У плутониума она сделана гораздо удобнее, чем у ураниума. У ураниума она снизу, усилитель надо подрывать. А у плутониума там рядом с гейнами есть, естественно, кнопочки Pure. Типа все, Pure пассив, там все, у нас линейный трак, директ, там как хотите называйте. Ну такое красивое, такое массивное, такое максимально линейное, крайне правильное с точки зрения измерений. Даже обзор на него смысла не вижу снимать, но кто его будет смотреть. Потому что стоимость все-таки такова, что те люди, которые хотят эту вещь, они и так они знают. И как бы показывать не вижу какой-то особой целесообразности. Если прям вот много вас попросят, снимем усь, снимем для вас ролик. Снимем из машины и запишем для вас ролик. Таким образом были выбраны усилители в мою систему. Что касается источника, я вам попозже расскажу все об источниках. В целом, вот этим мы руководствовались, когда придумывали концепцию танка. Более того, поняли, что... В принципе, на нем-то можно и ездить на Эму. Я еще не решил, стоит ли туда ехать. Но инстал решили сразу собирать по правилам Эммы, с фиксацией, фотографиями. Там, видео вот в интернете в открытом доступе, пожалуйста, нам не жалко. Все это дело мы вам предоставим. Что касается каких-то нюансов по установке акустики в танка. САП у нас, понятно, плоский, но мы не уместим. Мидбасы, понятно, что мы делаем тотальную виброизоляцию. Для этого применено не самое сложное техническое решение. Мы берем битумную виброизоляцию, сверху клеим мастичную. Оно и жесткое, и гулкое получается. Естественно, корпус там у нас с кучей стекловолокна. Я не знаю, какой в, ки в кино, в кине, какой будет корпус, первый или второй. Мы первый сделали у нас, ребята, а сделали на опущенной спинке. А потом спинку подняли, а тогда уже, если корпус и спинка поднята, усилители не помещаются. И там все настолько миллиметр от миллиметра друг от друга расположено. Корпус сделали новый. Естественно, куча стекловолокна, все там внутри проклеено, чтобы там, мол, тебе переотражений не было. Вот эти вот все вещи, они, безусловно, все были соблюдены по всем этим задротским канонам, вплоть до направления проводов, стоимость которых вышла более 150 тысяч рублей. Изначально хотел позвать человека, который у нас работает, который топил за эти провода, но я думаю, ролик тогда до 4 часов растянется, и Макс просто не успеет его отрендерить, а у него отпуск, и мы стараемся быстрее это сделать, потому что в противном случае вы ролик про танк увидели бы еще через месяц. Вкратце о проводах это... Ой, мама. Короче, это там... Монокристаллическая медь, там это наконечники без сердечников, там все такое крутое, там наконечники тысяч по 5, что ли, там по 4 каждый, там у нас все наконечники даже на акустических кабелях из бескислородной монокристаллической меди, выдавленной в определенную сторону, звук же у нас типа по проводам идет только в одну сторону, не говорите только, пожалуйста, тем, кто любит шнурки, что ток переменный. Направление обязательно должно быть. Все кабели уложены с направлениями. То есть мы их уложили, увидели половину, что акустически идут не по надписи, не по направлению. Вытащили, переложили заново. С направлением у нас все. Вплоть до силовых кабелей. И при этом всем вот у нас там акустические, там межблоки 6000 рублей за метр. Фуртек. Там, короче, акустические, межблочные. Я в этом ни хрена не разбираюсь, если честно. Я вот могу в описании расписать, как-то кому интересно, все, что касается кабелей. Кабели, в общем, вышли 150к. Почему так сделали? Потому что, опять же, ну, в головах искушников, в головах людей, которые слышат это, верят этому, не кошерно собирать систему такого уровня, потому что она даже на момент съемки ролика, там бюджет ее там лям 200 или лям 300 получается, вместе с кабелями, естественно. Не кошерно собирать на, на обычной луженой меди или не на луженой. Луженая медь вообще, оказывается, нельзя. Это там сибилянты у вас вылезут такие, что мама не горюй. Чтобы вы понимали, у нас на прос мы проложили луженую медь на, на питание. Пришел пастухов, говорит, нет, давайте перекладывать. Пошел, смотрю, снял акустические, которые шли в качестве питания на прослуженный, кинул медь. 
Так вот, у нас каждый даже наконечник, который заходит в акустику, он там стоит каких-то немаленьких денег, вот за маленькую эту втулку, за иншивоишку жалкую, все это там позолоченное, естественно, все это только исключительно аудиофильское. Вся машина до каждой последней каечки собрана по всем аудиофильским канонам. Для демонстрации того, что мы это можем сделать, потому что вы часто пишете, там, вот там саморезы прикрутили не те, там, ой, золотые саморезы, и сто раз отвечал, отвечу еще раз, все зависит от бюджета, как бы какой бюджет человек закладывает. Здесь вот на примере танка, пожалуйста, вам и втулки в пластиковых кольцах, и э, виброизоляция по всем канонам, да, и вибра там, ой, и битум там, и мастика, вот каждый, каждый элемент сделан вот для тех, кто вот получает от этого кто-то эстетическое удовольствие, кто-то считает, что только так нужно делать. У нас не законченный инсталл, у нас еще будет перетягиваться подиум, и подиум уже вторая версия, мы запроектировали сначала так, потом сделали так, все это с помощью 3D сканирования, 3D проектирования, 3D печати, объемы рассчитаны. Вот месяц с лишним танк делался, и за этот месяц, поверьте, у нас было уйма времени, каждый маленький нюансик во время инсталла предусмотреть. И заложить почему выбрана наша российская силовая проводка я вот как бы ну кабели кабель силовой до да силовой оказывается у аудиофилов аудиофилов у аудиофилов считается что силовой кабель российский там пв3 например он лучше правильный звук передает чем вот брендовый какой-то кабель привычный нам с кучей жил потому что жило там толстое по толстое оно там только идет столько и звук там и бас он вообще другой Человек, который провода мне эти привез, я, он, мы с ним наедине остались, я говорю, слушай, ну между нами скажи, ты вот ты в натуре в это все веришь? Ой, зачем я это спросил? Начал он мне рассказывать, что звук, он становится с кабелями, как наливное яблочко, что образы у тебя открываются, пространство становится совсем другим. Я говорю, хорошо, брат, я понял, дали мне вот такую маленькую жменьку проводов за эти 150 тысяч, я говорю, спасибо, классно, очень. Теперь эти провода буду всю жизнь из машины в машину делать при последующих инсталлах. Машину я с ними не продам, нет. Там, там же внутри, там еще в этих проводах, там, ай, там же какая-то ткань еще внутри. Вот и тут у тебя жилы, они идут в из, изоляции, нет. Потом там идет э, не шерсть, а вот это вот какая-то там мягкая именно ткань. Ну типа не вата, как она называется? Не войлок, ну что-то вот, я не помню эти, я описания эти не читал, маркетологические, я в них не верю. Там, в общем, специальная ткань, она еще идет, вот у тебя идет два проводника, да, многожильных, там, естественно, там своя супер-пупер изоляция, потом это все в какой-то там ткани мягкой, чтобы на ВЧ была подача. У нас там, у нас не все так просто, у нас на САП свой фуротек со своей подачей, на, там, на СЧВЧ у нас другой, он, там своя подача. То есть в НЧ такой нужен межблок, в ВЧ такой, извините, и по-другому никак. Вот, и в общем там, в этом кабеле, там плотность этой ткани, она рассчитана таким образом, чтобы у тебя вот максимально пространство чувствовалось. И если ты вот эту вот всю труху там, ну ты в ролике будет видно потом, когда пастухов появит, вот какую-то белую такую шляпу, если ты его берешь, там звук другой будет. Как же эта херня называется? Я не помню, типа... Я не знаю, честно. Мне просто до сих пор больно, когда я вспомнил про провода, и мне опять стало хреново. Вот, вот что мы делали с моей машиной. Я замучился ездить без нее. 10% своей жизни она пробыла здесь, потому что ей года еще нет. И на выходе получился тот продукт, с которым мы сегодня вас знакомим. Тот продукт, благодаря которому будет еще, я надеюсь, сделана куча тестов на ютубе. Тот продукт, с которым могут ознакомиться наши клиенты, которые приезжают к нам в студию, хотят себе качественный и правильный звук. Идем дальше.
самом деле гораздо важнее лично для меня не музыка, вот это вот там компоненты, какие у вас там стоят, вот это вот хай-фай, хай-энд, хай-рез, вот это все задротство, которым люди занимаются в интернете. Я это не очень-то любил и не сильно-то преследую все эти аббревиатуры, так как я считаю, что они созданы для того, чтобы пихать вам что-то дороже. Ну как продать что-то дороже? Нужно как-то это обособленно представить, превратить в это, это во что-то во что-то иное. Ты должен стать членом какого-то высококачественного, высококультурного клуба. Это не просто так. И поэтому у меня, вот, допустим, все компоненты, что акустика, ну что меды отдельно, причем, по-моему, блок из ЧВЧ отдельно, усилители отдельно, сауфер отдельно, у них у всех награда EISA 2024, типа там какие-то типы в Европе, там супер ассоциация, они по достоинству оценили это железо и, мол, вот тогда ты только сможешь прикоснуться, окунуться в этот мир прекрасного и какого-то невероятного, незабвенного звука. Я просто люблю слушать музыку. Я не знаю, как вы, у нас половина наверняка все-таки все эти аббревиатуры любят, упираются в них, смотрят на надписи на коробках. И я в ходе деятельности своего канала в течение всех этих лет на самом деле Стараюсь против этого топить, показывая, показывая вам измерения. То есть, ну, неважно, какая разница, сколько стоит железка, что на ней написано, вот, допустим, усилители или процессоры, я мерю вот бесконечно, да и акустику. Ты прибором не докажешь, сколько это стоит. Это у слухачей они стоимость узнали проводов в системе, и сразу им там оно все запело. А обычному человеку какая разница, сколько это стоит? Неважно, сколько это стоит. Проблема, возможно, есть в том, что сложно купить незадорого хорошие компоненты, наверняка можно поискать, поковырять там на каком-нибудь Алиэкспрессе случайно тебе какой-то динамик попадется, безусловно. Но я не за это хочу сказать, я вообще хочу сказать за музыку. Что такое музыка в нашей жизни, то есть для чего мы это все делаем, там, мы это я, вы мои подписчики, мы же все про звук как бы с вами здесь в основном разговариваем. И на своем примере хочу просто объяснить, что для человека вообще музыка, что музыка в нашей жизни делает. Я где-то давно читал о том, что в премиальных автомобилях, в салонах премиальных автомобилей, в салонах самого автомобиля, не салонах по продаже, а салоне, в котором вы сидите и руль держите, и педали иногда нажимаете, есть отдельные люди, занимающиеся ароматом, не запахом, запах это типа плохо, аромат это типа хорошо, занимающиеся ароматом. Ты должен сесть и ты должен чувствовать аромат роскоши. Вот такая вот подача. Почему это делается? Потому что у людей с запахами тоже связано очень много ассоциаций. И ты не продашь премиальный автомобиль, в котором неприятно пахнет. То же самое на самом деле касается музыки. Музыка, она в течение всей нашей жизни, она сопровождает нас всегда. И желание слушать эту самую музыку так, как она была записана. Желание наслаждаться звучанием инструментов. Желание получить ту картину, которую нам хотел передать звукорежиссер, вот это мной движет больше, чем всякие картинки, надписи, европейские эти беспонтовые непонятные ассоциации, против которых я топил, в итоге у меня вся машина собрана. Так, так сложилось, я случайно просто обнаружил, когда уже систему подобрали, что-то я смотрел там или на сайте заказ составлял на него, или где-то я в общем лазил, я увидел, что они все тоже типа EISA, Best Product, там все дела. Это все, конечно, просто для продажи. Надо как-то выделить это все было. И вот я не за этим это все делал. Я всегда хотел что-то такое, качественно свою машину получить. И постоянно мне не везло, постоянно были какие-то проблемы. Ни одна моя машина не заиграла. Это, это первая, которая заиграла. И, конечно же, вы скажете, ну еще бы такие компоненты не смогли бы запеть. Смогут легко, вообще никаких проблем с, этих, с этим нет. Испортить всегда можно, даже самое дорогое. Наличие всего самого дорогого не значит, что будет хорошо играть. И вот про музыку, про то, что у каждого в нашей жизни есть очень много ассоциаций, связанных с какими-то музыкальными композициями. Вот как про салон да, и аромат в салоне, так и с музыкой. Есть песни, под которые вы влюблялись в какую-то женщину. Я не знаю, кстати, я вот хотел, чтобы ты мог вставлять. Вот я рассказываю про какой-то трек, он на фоне играет. Но нас могут заблочить, потому что YouTube. Sting, Shape of my heart. Ты слушаешь ее, ты вспоминаешь какие-то у тебя приятные моменты в твоей жизни, которые навсегда в твою голову отложились. Pink Floyd Money. У меня пахан всегда включал. Я маленький был совсем, еще в Крайслере он включал, который там он стоит, ждет мозги коробки. 
И он включал каждый раз, мне говорил, послушай, послушай, ты, нет, ты послушай, я говорю, да мне не нравится, нет, ты послушай, я говорю, я не прикалываюсь этого, мне не нравится, как это играет. Он мне всегда говорил, вот ты вырастешь, ты поймешь. Я вырос и понял, и, конечно, очень хочется эти вещи слушать так, как они должны были воспроизводиться. Когда ты попадаешь на рок-концерт, ты ощущаешь атмосферу, эту дикую атмосферу, которая там происходит. И ты ее ощущаешь не только через визуальное восприятие, которое, безусловно, важно, но и через звук. И поэтому многие в нашей среде больные, такие же, как я, как вы все, они запоминают, им кажется, что они запомнили какое-то звучание на концерте, они вот хотят как на концерте. На самом деле они хотят не как на концерте, они хотят получить удовольствие от звука. Такой же уровень, так, выброс эндорфина в голову от этого звука, либо от другого звука, но чтобы эндорфина было не меньше, а желательно еще больше. И люди готовы за это платить. И кому-то для выброса этого эндорфина достаточно надписи EISA, high-end, high-fi, high-res, проводов, направленных по стрелочкам, вот этого всего непонятного. А кто-то наслаждается просто звучанием. И передать качество звучания на самом деле просто. Достаточно выучить 25 эпитетов и ими описывать всю акустику. И сложность это ни для кого не составит, даже, даже для неграмотного человека никогда мне не прищала эта особенность передавать звучание своими словами. Безусловно, я попытаюсь передать по каждому компоненту из тех, что установлено, потому что вам, я понимаю, очень интересно и все равно хочется, помимо того, что услышать запись, услышать от меня, вот, а как оно, а как оно все-таки там играет. Но тебе звучание просто должно нравиться. Ты должен включать музыку и наслаждаться ей. И все, остальное не важно, сколько это стоило, правильно это играет в каких, как для каких-то там судей или нет. Если ты получаешь вот тот выброс эндорфина, если ты способен погрузиться в те эмоции, которые у тебя вызывает музыка, это самое главное. Если ты нашел свой дзен, и ты можешь ездить слушать громко, ты можешь ездить слушать на средней громкости, ты можешь ездить слушать на низкой громкости и наслаждаться. Если ты понимаешь, что ты можешь сегодня, вот я очень разные композиции слушаю, это может быть жесткий рок, это может быть драм и бейс, это может быть э, какая-нибудь вокальная инструментальная музыка. И если ты осознаешь, что звучание любой музыкальной композиции тебя будоражит, понятно, что не все музыкальные композиции записаны в хорошем качестве, но тем не менее. Если тебя все это дело будоражит, вот это самое главное. Вот ради этого, наверное, мы как бы и существуем как студия. Не ради того, чтобы поставить компоненты, мериться письками на соревнования, потом ездить, говорить, вот у нас там первое место, а там второе, значит мы круче. Это не то. А вот если научиться доносить эти эмоции до каждого владельца, конечно, не всегда получается. Бюджет все равно у всех ограничен, и невозможно это зачастую сделать в силу кучи вот различных нюансов. Здесь вот сделали так, чтобы нюансов не было, чтобы можно было отжать максимум. Если мы сможем это делать, то это, наверное, самое главное – дарить людям удовольствие. Потому что были у нас неоднократно и с клиентами с нашими видеоролики, когда говорили, что вы занимаетесь очень важным делом, мне так тогда понравилось. Владелец Зикра у нас был ролик, говорил, что вот вы занимаетесь очень важным делом, вы дарите людям радость, мы продавцы радости типа. И вот эту радость наконец-таки удалось поймать. То есть здесь я не слушаю музыку, когда еду, вникая в ее детали. Когда я еду за рулем, я могу послушать там Яндекс музыку, что-нибудь там обычное, повседневное, там, да что угодно, я очень много всего слушаю. Вообще даже пример не могу привести. Я каждый день слушаю что-то новое. Если я хочу послушать что-то качественное, если я хочу насладиться звучанием, ты никогда этого не сможешь сделать, если ты едешь за рулем, ты отвлекаешься. Для того, чтобы полностью вкусить всю прелесть музыкальной картины, ты должен стоять на месте и желательно сидеть с закрытыми глазами. Чего делать в движении за рулем нельзя. И никогда не представится возможно. И этот симбиоз воспроизведения даже mp3 записи в беспонтовой яндекс музыки не надо мне писать что там лос лес включили я это все знаю не одни вы самые умные я тоже самый умный и вот этот симбиоз когда ты слушаешь беспонтовую яндекс музыку какие-то обычные треки подборки там моя волна и прочее и когда ты хочешь прикоснуться к чему-то прекрасному и когда ты можешь это сделать и когда ты получаешь тот самый выброс эндорфина раз за разом, 
как тот, который ты получал от прослушки на концертах, либо где-то у кого-то какую-то там супер-пупер систему ты слушал. Это главное, это самое главное. И вот этот момент, он гораздо важнее всех этих ваших колонок, проводов, там, бухтеров, усилителей, срачей между брендами и всего-всего остального. Это гораздо лучше, и если бы люди разговаривали только об этом, мы бы были намного ближе к прекрасному, если бы не было всех этих срачей про искажение, интермодуляции, гармоники и так далее и тому подобное. по звуку поговорим мы уже несколько ракурсов с максом выбрали то такой то такой потому что ловим моменты снимаем разными днями то шум в боксе то люди работают мы им мешать не хотим то времени у нас нет уже у капота было у багажника было решили дальше будем продолжать как будто я за рулем куда-то еду и вам рассказывать теперь сугубо о звуке начнем с низкочастотного звена самого низа сабвуфера значит почему именно морель Ultimate, потому что это крайне быстрый, очень быстрый, невероятно быстрый бас, 
невероятно плотный. При этом всем э, ему не присуща та сухость, которая есть у всех остальных академичных сагуферов, что я слышал. Аля там Helix, SO Audio, Dego. Мне не нравится их подача, потому что это слишком чрезмерно сухо, нет вкусности, нету э, бархата как его люди еще называют, объема, там, вот это по-разному называют люди. На самом деле речь идет о частоте основного резонанса. Пытался в, в техничку не уходить, чуть-чуть все равно приходится. У именно этих Морелей крайне низкая частота основного резонанса. И они даже в закрытом ящике, без фазоинвертора, при наличии более-менее вменяемого усилителя, играют с самого-самого низа частотного диапазона. И поэтому, если в вашем треке даже присутствует инфра, ну типа очень-очень низкий бас, там 30 Гц, 25 Гц, этот саб способен это воспроизвести, не в пример остальным сухим академичным сабам, которые в принципе этого делать не умеют. То есть у них такая подача достаточно плотная, вроде как бы тоже быстрая, но она невкусная. А Морель, он невероятно вкусный. И по этой причине это мой любимый сап. При этом хотелось для некоторых клиентов показывать и на что способен сап в закрытом ящике. Потому что кто-то хочет все-таки сделать упор в давление и задается вопросом, хватит ли мне за я. Поэтому была выбрана двенашка. Плюс я люблю послушать дабстепы, невзирая на то, что у меня стоит не, двена, не десятка, как обычно. Почему десятка? Потому что, мол, она быстрее, а двенашка вообще никаких проблем со скоростью у этого саба нет. И этот сап так сложилось, ну так не задумывалось, идеально сыгрался э, с этими медами. Я ранее уже говорил о том, что у них очень своеобразная подача. Она необычная, непривычная, она ни разу не жирная, она ни разу не гудящая. Она максимально плотная, она максимально структурированная. Но рельеф вот этой подачи этих ESB 9 серии дает как раз морель. И оно вместе настолько плотно, сука, быстро, низко, и если хочешь в каком-нибудь треке жирно все это дело сыгрывается, что это надо услышать. И эти меды, они тебя приучат к другой подаче, к правильной подаче. Я после них теперь не могу практически ничего слушать, потому что я понимаю, ой, много баса, ой, как-то жирно, ой, что-то как-то гудит, ой, как-то фу-фу-фу. Где, где вот это вот структурированность, где вот эта вот правильность распределения низкочастотного диапазона, что присутствует здесь. При этом в силу их очень низкой добротности, чему причина достаточно мощная магнитная система, все про звук и все равно в техничку свалились по привычке. Даже там при фильтрации 70 Гц вторым порядком меды без саба способны уходить очень-очень сильно вниз, гораздо ниже частоты своего основного резонанса. И в том числе поэтому по фазе сшиваются с сабом просто изюмительно. Ты не понимаешь, в какой момент у тебя перетекает одно из другого. Но в принципе задача любой правильно сфазированной и настроенной системы. То есть низкочастотное звено по сабу получилось то, что ожидал. По медам вообще не это ожидал, абсолютно не это. Но... Приучили уже, научили, дали понять, что такое рельеф правильный. Опять же, в купы вместе с сабом с этим. И заставили полюбить совсем другой характер. Ты не можешь сказать, что все теперь только так хочу. Но ты понимаешь, что правильно это вот про вот эту историю. Но к этому звуку нужно прийти. Мы сейчас все продолжаем разговаривать про бас, потому что в основном, по моему опыту, как бы и в целом, вот так я смотрю на людей, Первое, с чего начинается путь любого человека в нормальный звук, это бас. Вот как-то вот мы привыкли больше на низкочастотную составляющую обращать внимание в силу неопытности. То есть опытные слухачи, они уже это все могут разложить, каждый диапазон описать тебе, сказать, что им нравится, что нет. Когда ты неопытный, ты в первую очередь обращаешь внимание на ощущения тактильные. Баса много, значит играет хорошо. Бас даже там быстрый, структурированный, ты этого не поймешь по неопытности, по отсутствии наслушанности какой-то. Это все приходит со временем, поэтому меды со своей подачей зайдут только тем, кто уже прям познал дзен и искал этой подачи долго. Я ее не искал, но они мне ее показали, научили, и я понимаю, к чему это. Три года, четыре года назад я бы сказал, что это за говно, можно мне, пожалуйста, Евсы. О, идем дальше. Среднечастотный динамик, среднечастотный диапазон. Здесь вообще для меня новое открытие, и не потому, что вот купил и уже деть некуда, а потому что у меня с СЧ всегда были самые большие проблемы. Всегда. Они мне не нравились. Вот я никогда в жизни не встречал СЧ, 
чтобы она мне понравилась от и до, чтобы у меня к ней отсутствовали какие-либо вопросы, чтобы мне не хотелось чуть-чуть получше, вот вроде да, но чуть-чуть бы тут, чуть-чуть бы так, то есть вот какой-то идеал и дзен мной найден не был, мы немереное количество из чешек ставили, немереное количество настраивал, я слушал, всегда мне вот, ну нет, оно играет нормально, ну но вот как-то вот что-то вот да не то. И я поглядываю сюда, иногда проверяю, пишется ли у нас звук. И вот это первый в моей жизни из Чехии, который я услышал, и я понял, все, поиск окончен. Это оно. Это не навязчиво, это максимально линейно, это очень хорошо вниз. Это вверх идет до самого конца, то есть, по сути, это даже ширики, а не из Чешки. Причем у восьмой серии ESB тоже из Чеха она работает как ширик во весь диапазон. Вверх я имею в виду. Понятно, что снизу там хотя бы 200-300 надо их подрезать. Зависит опять от системы, куча-куча-куча факторов. Но если в восьмой серии были колпачки, которые, понятно, играли роль высокочастотного излучателя, другого материала, другой толщины, как, как, как правило, это оно дает вверх. Обратите внимание на конструкцию широкополосников. То здесь этого нет, здесь цельный диф и каким-то образом оно играет. И оно играет до самого конца, и это с помощью этих из чех есть одна мне гениальная идея. Мы тоже на них кое-что будем тестить, будет коллективная слепая прослушка на ютубе. Добавить нечего. Идеальный динамик лично для меня и по частотке, и по фазам, и по... Я не могу хвалить за пространство образы среднечастотную акустику, либо высокочастотную, потому что это больше инсталл и настройка. Как бы любая акустика вам эти образы даст, если вы от них... Если вы ее правильно установите и настроите, поэтому относите это к плюсам СЧ, там или проводов, или вообще вот в интернете вы там сидите, процессоры, вы слышите разницу. Это не про то история. Оно такое, как оно должно быть, не больше, не меньше, не отнять, не прибавить. Я нашел свой дзен в СЧ. В чешке говорил вначале, что переживал по поводу того, что это шелк. Говорил о том, что ну, в других своих роликах, что я люблю магниевую подачу. Это тоже то, к чему приходят люди со временем. Это не сразу нравится. Сразу оно вообще мало кому нравится. Только опять какой-то процент наслушанности должен быть. Какое-то время, какое-то понимание должно присутствовать. Потому что на первый взгляд и на неподготовленное ухо оно резко и фу, зачем оно такое надо. Я люблю максимально развернутую подачу. Я люблю, когда я слышу мельчайшую деталь, которая вываливается наружу. Это как... Я всегда вот клиентам привожу такую аллегорию некую, что ли. Я говорю, вот смотри, ты купил себе 4К телевизор, взял старый видеокассетный магнитофон VHS, включил и говоришь, а что у меня так плохо показывает телек? Я всегда говорю, что если у тебя как бы одно высокого разрешения, то и остальное нужно ставить таким же соответствующим. Поэтому... Я не встречался до этого, я не знаю, что здесь за материал, шелк, там ткань какая-то, но это не магний. Я не встречал тканевых диффузоров на ВЧ с такой развернутой подачей, максимально развернутой. С закрытыми глазами это почти что магний, почти что по э, своей колкости, но не такой колки, как магний. Вот как бы минус магния, да, то что не, далеко не все композиции ты на нем сможешь слушать. Если в треке хоть где-то что-то или в тракте где-то что-то не так, тебе магний это наружу вывалит настолько, что ты не сможешь эту композицию слушать. И здесь у тебя высочайшая детализация, как и у магния. И здесь тоже есть колкость. И есть вопросы, пока к этим твиттерам еще система играет, разыгрывается, еще будем перестраивать. Я думаю, не раз. Но подача закрытыми глазами это... Более приятный, как будто, но магний, вот объясняя своими словами. То есть это свойственная, характерная, максимальная детализация металлическим диффузором, но лишенная вот этой вот их излишней колкости. И при этом не, не такое, как все шелковое, мягкое, замыленное, как будто накинутое одеяло. Это я не говорю, что весь шелк плохой. Я уже говорю там про высокие материи. Типа. Ну, шелк так далеко все равно не доигрывает, так не вываливает, как это делают алюминиевые, не алюминиевые, а металлические дифы из различных материалов. Вот, описал своими словами, попытался насколько мог. Про сцену фокусировки, пространство, образы тети на капоте, барабаны под зеркалом и прочую лабуду, пожалуйста, не спрашивайте, я такой не люблю. Система сфазирована, были проблемы, переделывали, здесь стоят сейчас в СЧВЧ, подиум под СЧВЧ, второй реинкарнации, в моем случае, с моими диаграммами излучения, с моей акустикой, так 
заиграло по поинтересней. Есть еще мысли, мы уже отсканировали стойки, сделать новую вариацию для танка стоек под СЧВЧ. Но ручка большая проблема. Мы даже решили заморочиться, сделать подиум под СЧВЧ, переходящий в ручку. Но пока что пришли к тому, что мы в уголках поймаем намного больше ширины, чем мы поймаем ее на стойках. И если даже мы уйдем от каких-то лишних переотражений, переехав на стойки, мы потеряем ширину. А ширина, она тоже очень важна. Здесь она в рамках, естественно, пределов автомобиля. Вот эти типы, у которых там на 15 сантиметров человечки за зеркало уходят, пожалуйста, тоже оставьте эти истории при себе. У нас не самый лучший автомобиль, у нас максимально прямые стекла, у нас прямая торпеда, у нас прямое лобовое, и это все прямое торпедо. И это все накладывает свои отпечатки в виде переотраженки, в виде фазовых искажений, с которыми приходится бороться при настройке. И невзирая на то, что настройка здесь не финальная, мне даже лезть туда не хочется. Я просто езжу на работу, с работы, слушаю музыку, наслаждаюсь ей и желаю каждому из наших подписчиков найти тот дзен, который все-таки я нашел. Это был какой-то большой прям путь. И я не говорю о том, что ну, только за эти деньги вы дзен поймаете. Во-первых, я очень привередливый, я вообще конченый. Со мной дело иметь в каких-то вещах, я не завидую тем людям, которые там в строительстве попадаются мне, потому что как только речь идет за стройку, все, все вешаются. Есть какие-то мелочи, которые вот могут раздражать всех по-разному. Вот у меня это касается там, допустим, стройки. И звук. И вот в звуке я такой же привереда, мне никогда ничего не нравится. Постоянно хочется что-то большее, что-то лучшее. Куда-то, куда-то мы бежим, мы же всю свою жизнь куда-то бежим, к чему-то стремимся. И в какой-то момент кто-то успокаивается, кто-то и нет. И это плохо бежать всю жизнь к чему-то и успокоиться только к концу своей жизни. Хорошо, когда ты чуть-чуть пробежался, ты уже много пробежал, но чуть-чуть это не на дистанции всей своей жизни. И успел этот дзен поймать, будучи молодым еще. Это так, в принципе, не только про звук. Отличный тост. Жалко, что нам ехать домой, сейчас бы можно было налить. Я вот его поймал, я вам всем желаю того же самого. Как будто день рождения у вас какой-то получается. Тост, пожелание. И речь не про деньги, речь про то, что каждый должен найти свое, не только в звуке, в принципе, по жизни, там, цели каких-то, <laughs> уже реально, <laughs> слишком, слишком философски, уже не про танк, ладно, все, я заканчиваю. Я на метро еду, так что... Что на метро? Я за тебя рад, там, там куча у нас алкоголя нам надарили, хочешь, иди что-нибудь выпей. Каждому желаю достичь своих целей, не останавливаться, не слушать никого, не обращать внимания. Еще раз повторюсь, не значит, что нужно столько денег потратить, сколько потрачено здесь, для того, чтобы получить свой дзен. Он у всех разный. И еще раз повторюсь, эта машина, она уже более задротская, более какая-то там правильная. И большинству людей она не будет понятна, потому что вы, оценивая стоимость системы, пытаетесь выявить для себя какие-то физические факторы. Ну, допустим, гораздо легко, гораздо проще считать, вот, чем дороже система, тем больше баса. Бас физически ощутил, все, да, возвращаемся к моей истории о том, что э, люди неопытные, они обращают внимание только на какие-то самые простые нюансы. И вот здесь этих нюансов много, но это нюансы уже, которые, опять же, приходят с опытом. И человек без опыта, он сядет, послушает, скажет, ну да, прикольно. То есть у нас есть люди, которые приезжают, там какие-то инсталлы себе хотят собрать. И даже сейчас были те, кому они посидели, говорят, ну не знаю, ну не мое. Вот мне баску бы побольше объема. Вот это вот ваши, вот эти все фокусировки мне не нужны. Были такие люди. Были такие, кто наслаждался звучанием, действительно вылазить из машины не хотел. Поэтому, а и оно работает по-разному. И не значит, что если ты покупаешь дороже, вот оно всем всегда понравится. Все люди разные, никогда не, всем одно и то же не понравится. Я передаю лишь свои эмоции, рассказываю о своем пути, о своем каком-то мировоззрении на все эти музыкальные системы. Не более того, а вы должны иметь всегда свое мнение. И это правильно, так в жизни, в принципе, должно быть. Че, прослушка? Приступаем к прослушке. Сейчас, я не знаю, нам очень сложно будет с прослушкой, потому что вообще очень много роликов у нас банят, и нам приходится перерендеривать. И перерендерить танк будет сродни смерти, потому что уже общий отснятый материал сколько? 2,5 терабайта? 3 почти. Почти 3 терабайта. Нам это все еще отрендерить, успеть за 2 дня. И еще это на YouTube. На YouTube заливаться будет дня 4, комп не будет выключаться. Представьте, какой объем работы. И если, не дай бог, в прослушке будет какой-то трек, который потом YouTube забанит, это будет жесть. 
поэтому нам сначала надо все это прогнать. Хочется какие-то нестандартные композиции, классно, он классно играет машины, на рекордер даже слышно. Но есть ограничения, поэтому наша финальная теперь задача приступить к финальной части. Сейчас послушайте ее, а там еще с вами пообщаемся и будем этот ролик заканчивать. Пошли слушать. Наушники хотя бы наденьте. Хотя бы наушники. И лучше еще на каких-нибудь колонках там нормальных. Не на телефоне, пожалуйста. Это неуважительно будет. Просто сходи, возьми что-нибудь. Какую-нибудь хоть колонку там, я не знаю. Какой-нибудь хоть один наушник, чтобы ты весь частотный диапазон воспринял. Послушай, как глубоко, как быстро, как оно там все. Четенько, какие там барабанчики. Тетя поет там. Режет ли тебе ушки. Вот это все послушай. там Можешь что-нибудь в комментариях написать. А можешь не писать нам. Все, давай, стопой, стопи, стопи. Shall seal our one Drying in the color Of the evening sun Tomorrow's rain Wash the stains away Something in our mind Will always stay Perhaps this final act was meant To clinch our lifetime's arguments That nothing comes from violence And nothing ever could Almost born beneath an angry star Lest we forget how fragile we are On and on the rain will fall Когда еще совсем маленький был, пахан мой заехал в Пятигорск на рынок, купил себе кассету. Там кассета называлась Golden Hits. Мне лет пять, наверное, было, и вот там первая песня был этот трек. Я мне лет совсем маленький был, может, мне даже четыре года было. Я помню, мы, как мы ехали с Пятигорска, отец еще живой был, мама рядом сидела, я ехал, в окошко смотрел, дождь шел, такая пасмурная погода, впереди у тебя еще вся жизнь. Сейчас будет мясо. Ihr 
so weit. Willkommen. Под этот трек влюблялся уже я. Этот трек был на той же самой кассете у Пахана. Он связан с отношениями двух исполнителей, как оказалось. Я его с тех пор не слышал, абсолютно случайно услышал в тот день, когда дядя Валера, дядя Валера, здорово, приехал, сидели с ним, он мне рассказывал про этот трек, я его нашел, он тоже связан с значимым очень моментом в моей жизни, поэтому его мы тоже сейчас послушаем. Где память, как строка 
почтового листа Нам сердце исцелит, когда оно томится Чистые пруды, застенчивые ивы Как девчонки смолкли у воды Чистые пруды веков зеленый сон Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон Заканчиваем грустить, давайте места напоследок и погнали дальше общаться. Любая система начинается с источника. Здесь у нас источников, давай, здесь у нас источников аж получается сколько? Лучше я открою, сейчас я запутаюсь сам. У нас получается отдельно источник по оптике, USB вход в процессоре, Bluetooth вход в процессоре и высокоуровневый вход. Вот столько источников. Первое, самое главное, все то, что вы хотите получить, это использование штатного головного устройства. Только в танке, подчеркиваю, не надо мне писать про другие машины, китайцев. Я не шарю, я не знаю, просто это моя машина, она у меня у самого. Так звезды сложились, как хотите, считайте. В танке я знаю ребят, которые занимаются разработками чуть-чуть кастомного софта для штатной мультимедиа. Те, кто на танках ездит, смотрят ролик, наверняка обратили внимание на круглые шкалы приборов. Вот у нас, допустим, сейчас включился сетевой источник. Слышали? Ту -ту 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 -ту. Идиотский звук бесит, кстати. Вот это он подключился к Wi-Fi. Он так делает каждый раз, когда открываешь машину. Короче. Значит, первое головное устройство, то, что вы так все любите и то, что мы все хотим, чтобы играло хорошо. Играет Традиционно плохо, потому что есть дополнительное преобразование цифры в аналог, аналог в цифру, плюс непонятно, как сделана эквализация, какие-то непонятные звуковые задержки, это везде это проблема, ты это как бы можешь деэквализировать, но дерасфазировать, скажем так, это не представляется возможным. Так вот, в танке есть кастомный софт, 
На удивление, здесь очень глубоко интегрированный звуковой процессор в штатное головное устройство. И на кастомном софте мы имеем режим разработчика, имеем разлоченные звуковые настройки, имеем возможность эти настройки сохранить. Софт этот платный, ребята мне писали, там, я им чуть-чуть помогал там, с акустикой. Они мне чуть-чуть помогли, подарили этот доступ. Я пока что этот кастомный софт не накатывал, и, наверное, в ролике мы не будем его демонстрировать. Считаю, что достаточно упомянуть, потому что слишком уж сугубо технический, тонкий, именно про 300-е танки видос получится. Для владельцев 300-х я лучше отдельно потом сниму, что из этого можно сделать. То есть что мы можем, сможем сделать на кастомной прошивке? Мы сможем деэквализировать всю штатную эквализацию, сможем убрать все звуковые задержки. Они нам не нужны в штате, потому что у нас есть отдельный звук процессор который этим самым и занимается у танка задраны вч сильно и идет тон компенсация ее скорее всего тоже потушим причем даже штатный проц имеет такую вещь как шельфы это на удивление то есть там реально очень интересная башка и пока что круче чем у 300 мультимедию по возможностям настройки я не встречал на самом деле на кастомном софте на 300 даже без установки внешних процессорных усилителей, заменив акустику, можно сделать достаточно интересный, неплохой звук, если вы без претензий на громкость звучания. Это у нас первый источник по высокоуровневому подключению. Есть люди, которые там выводят USB, можно заморочиться и вывести через плеер Neutron звук по USB. Есть у меня здесь USB вход, о котором я говорил. Не нравится почему? Потому что ну, системные звуки воспроизводиться не будут, навигатор играть не будет, ты все равно будешь через этот плеер слушать. Соответственно, так как ты будешь все равно слушать через этот плеер, тебе нужен роутер в машину, потому что невзирая на то, что здесь есть блок телематики, вы можете к нему подключиться и сидеть в интернете, но там э, трафик ограничен, и имейте в виду. Да, бесплатный интернет предоставляется всем владельцам 300-х танков. Телематика 5 лет работает бесплатно, стоит блок и установлена симка МТС. Соответственно, если нам все равно нужен роутер, если все равно это будут костыли со штатной головой, кто там стучит, блин? Что это за звук? Никогда этого не было, никогда здесь не стучали. И только когда нам стало очень нужно снять про танк, мы выгнали всех и начали стучать. Надеюсь, больше не постучат. Раз нам нужен роутер, раз все равно будут костыли в виде стороннего приложения в головном устройстве, этот USB выводить, зачем все это нужно, когда есть великолепный, бюджетный, компактный сетевой плеер, который тем более мне подарил, ну я не знаю даже как сказать, подписчик-владелец магазина в верхнем волчке, или волочок, вышний волочок, как правильно, верхний волочок, вышний волочок, волочок, верхний или вышний. Ну, вы, вы поняли, я, я в географии тупой, скрывать мне нечего. Подарил, на конференции мы с ним познакомились, на конференции дилеров там эти подарки раздавали там по номеркам. Короче, он выиграл, говорит, мне не надо, может ты найдешь применение. Я нашел, с огромным удовольствием поставил себе его в свой автомобиль. Сетевой плеер V-Mini. Почему? Потому что подключается к любому Wi-Fi, можете кинуть роутер в автомобиль, можете заморочиться, раздавать со второй мобилы, но это нецелесообразно. Ставите маленький блок питания, вот у нас он здесь, там 2000, по-моему, стоит минвеловский, 5 вольт, подаете на него, он выходит в интернет и рулится с помощью андроида. Можно рулить с помощью мобилы, в приоритете, естественно, это все мы сможем интегрировать сюда, в штатную бошку. Представьте себе, у тебя в салоне ничего нет, ты в штатной голове, у тебя установлено приложение для управления этим плеером, ты просто переходишь в приложение, вы в одной сети, у тебя Wi-Fi мультимедиа, она со своим Wi-Fi. У тебя башка в, этом, в этой сети, в этой же сети роутер. Ты с башки рулишь самыми крутыми стриминговыми сервисами. И я не про Яндекс Музыку и про Apple Music. У него есть Кобус, у него есть Tidal, у него есть ну, Spotify тоже такое себе. Кобус можно купить на Авито, доступ есть, там всякие моментики, не так дорого стоит, за 600 рублей пока что. На два месяца я купил подписку на все супер современные, в супер-пупер хайрес качестве, более миллиона там или 10 миллионов, или 100 миллионов композиций, я не помню. В общем, самый крутой аудиофильский, вот это все хайрес, вот это 9624, оно есть в Кобузе. В него уже встроены все эти приложения. Ты рулишь общим приложением, управляя плеером, заходишь через него в интернеты и со всех стриминговых платформ, тут это все сертифицировано, все это как надо, гонишь чистую цифру, загруженную из, из интернета, без какой-либо обработки, по оптике в контур 9624, пожалуйста, он это все принимает. Идеальное решение. Когда голову прошью, добавлю приложение, будет топчик. 
рулим там, звук 96.24 из интернета без какой-либо преобработки. Все, век, век высоких технологий, он наступил. Это можно сделать свою тачку, не обязательно на такую систему. Ты можешь это в любую машину себе сделать. Это стоит там, 2 рубля блок питания, 8 примерно рублей стоит сетевой плеер. Ну, роутер сколько стоит, я не знаю, ну, рубля 3, наверное, еще. За пятнашку у тебя идеальный сетевой источник. Если ты еще можешь свою мультимедийку накатить приложение для управления плеером, ты это все по беспроводу делаешь, у тебя в салоне нет ничего. Плеер связан с процессором оптикой, оптическим кабелем. И проц это все разруливает. А так как контур играет сразу все источники одновременно, ему даже не надо переключать. Ты даже можешь не переключаться, тебе не нужен пульт для пресетов. Ты тише сделал, высокий уровень свой, с головы плеер запустил, Включил, ездишь, слушаешь Pink Floyd и кайфуешь. В хайре с разрешений, практически с пластинки, практически аналог, бобина тебе. Все точно так же передается. Про 96, 24, 48, 16 и вот эти всякие аудиофильские 192 и, прости господи, DSD 384 кГц. Думаю, еще отдельный ролик снимем, тоже поговорим на тему высоких материй. И почему вы это не услышите никогда. Вот можете меня, очень много из вас будут спорить. Вот у нас теперь есть машина. Тестов делай хоть отбавляйся. Сравнение высококачественных монокристаллических кабелей Фуртек там или что там, я не помню, как они называются, межблоки. Не. А, опять ты, ты смог снять жопу даже в этом ролике, да, тебе самое главное. Фуртек там монокристаллическая медь за 6 тысяч рублей межблоки и вот какое-нибудь самое говно возьмем, которое у нас есть дешевое, желательно еще и старое, и сравнить как оно заиграет, вслепую обязательно. Хочешь, сравнивай акустические кабели, тоже дорогущие по звучанию с обычными, луженые с нелуженными, такое с другим. Огромный плацдарм для тестов, и машина в том числе для этого делалась. Еще не раз вы его увидите, я надеюсь, будем устраивать сходки с подписчиками. Или, например, способны ли вы услышать третью гармонику? У нас здесь предельно чистый, кристально чистый звуковой тракт, если хотите таковым его называйте. Я могу в контуре, я показывал это в ролике про контур Е10, софтово увеличить величину третьей гармоники до уровня минус 60 дБ. То есть до уровня уже слышимого. То есть испортить эту всю чистоту. Я могу насрать и вторую, и третью гармонику, увеличив общий коэффициент гармоник до, до невозможного фу вообще значения. И вслепую опять вы будете слушать. Слышите ли вы? Это очень страшные гармоники и их полное отсутствие. И это будет делаться, переключаться полсекунды пресетами просто. Один пресет будет с насранными гармониками, а второй нет. Интересно? Очень. Мы можем сделать звучание ламповое, типа вторую гармонику наболтать. Сделать звучание транзисторное, третью гармонику наболтать. Насрать все подряд и вторую, и третью. И сделать без гармоник, типа кристально чистые. Четыре пресета... Как люди это чувствуют, как они это воспринимают. Это же интересно, есть инфа в интернете, просто нам рассказывают. Но опыт это никто не отменял. Это огромный плацдарм для опыта, в том числе, потому что никто не скажет, тут у тебя плохая система, там неправильные усилители, там, межблоки не те, провода. Сделано все так, что тут уже, извините, не приколебаться, вопросов ни у кого не будет, их невозможно здесь задавать. И это еще один очень важный плюс данной машины. Но мы чуть-чуть отвлеклись. Источник, что там по времени осталось? У нас еще... Пять минут нормально. Макс еще меня постоянно подгоняет, потому что у него место заканчивается на жестких дисках. У тебя мигает лампочка красная. Это значит, что пять минут. А. Место у него там заканчивается, батарейки и так далее и тому подобное. Про сетевой источник рассказал. Bluetooth. Bluetooth у контура с кодеком LDAC. Если вы знаете, как зайти в режим разработчика Android, вы можете переключить поток передачу до 996 килобит в секунду. И в целом я считаю, что этого большинству людей будет достаточно. Опять же идея для ролика. Слышите ли вы разницу? Вот возьмем один и тот же сигнал, 2496 трек, мы его прогоним по оптике через плеер, через сеть, как бы, чтобы никаких передач лишних данных не было. И по Bluetooth в тот же источник, в ту же систему, с теми же настройками, также вслепую. Моментальное переключение. Почему я так э, обращаю ваше внимание на моментальное переключение? Потому что все вот эти аудиофилы, которые мы там собрались в гараже у пацанов, 10 усилителей поменяли, послушали, это такой, этот яркий, тот тусклый, это вот это вот все говно, потому что они их меняют долго. Вы не можете переключить усилители вот так. И наша слуховая память, хотя люди считают, что они такие вот, у них развитые мозги, у них такой тонкий, высокочувствительный слух, она крайне неэффективна. Поэтому вам кажется, что вы слушали хороший звук где-то там давно. Вам кажется, что где-то там вы его воспринимали и что вы точно узнаете тот самый звук. Нет, память наша, к сожалению, именно слуховая на звук, звуковая память, 
она крайне короткая. И вот эти вот переключения должны быть настолько незаметными, насколько это возможно. Только тогда вы можете объективно оценить, типа, номер один и номер два. Есть разница, нет, если есть, в какую сторону, нравится, не нравится, вот только так. И здесь эта система позволяет кучу таких тестов сделать. Я просто на ходу уже, заметьте, сколько различных тестов накидал. Так вот, можем сделать тем, кто не верит, Эльдак против оптики. То есть 2496 еще раз против потока просто 996 килобит в секунду. Ну типа CD44116, которого фактически на самом деле всем будет достаточно. И сравнить, слышите вы разницу или нет. Вот повседневное, скажем так, использование по Bluetooth. Хочешь сильно быть много аудиофилом, пожалуйста, сетевой источник, погнали по оптике. Хочешь навигатор по телефону поговорить, пожалуйста, через штатную голову все работает. Опять же, все источники одновременно могут воспроизводить музыку, поэтому... Да, если телефон зазвонил, ты слушал музыку по Bluetooth, даже переключаться на высокий уровень не надо, оно все работает само. Слушал по БТ напрямую в проц, разговариваешь по телефону через штатную башку, нигде ничего нажимать, убирать, отключать, переподключать не нужно. Все и так работает, нечего туда лезть. По источникам вам рассказал. Сколько там осталось времени? Ну, уже дальше я не буду тогда, тогда уже как перезарядишь там все свои гаджеты, уже тогда продолжу. Макс думает... Твою. У нас закончились все жесткие диски, все карты памяти. У нас 4,5, около 5 терабайт даже весит вот этот весь фильм. Мы снимали его два месяца, мы устали. Уже, уже, уже самому не хочется рассказывать. В принципе, конечно, я могу и до 3, до 4 разогнаться, но мы переживаем за наше железо, за ком, что он не вывезет. Фактически мы сняли все это кино, которое длиннее, чем большинство современных фильмов на голливудскую камеру. И в целом у нас Макс просто филини. Я хочу Макса вам показать под конец этого ролика. Дай как мне твой вот, шайтан машину просто в руки взять, я боюсь ее разбить. Просто знаете, как выглядит Макс. Вот этот человек, который этот страшнейшее просто кино снимал в течение всего этого времени. Мы посидели, посмотрели. Нам даже рендерить уже это все тяжело, потому что каждый раз это все пересматривать. Будут какие-то косяки в роликах. Ну не обижайтесь, кто вам еще такой длительности кино в таком качестве снимет, если это не сделаем мы. Сеточек нет, потому что сеточки звенят. Италия это такое красивое. Не всегда красота... Юзабельно, скажем так. Ну, мы этот момент решим. Просто когда ставишь на паузу сеточкой, мне такой бум, звон, типа как бокалы. Все, я больше не буду ничего рассказывать. Мы реально переживаем, что комп у нас этот рендер не вытащит. Если он вытащил, значит, вы этот ролик увидели. Если нет, то все наши двухмесячные старания были на смарку. Очень много работы здесь потрачено, очень много работы потрачено для того, чтобы снять вам ролик про мою машину. Тем более про мою машину никогда вот такого полноценного ролика не было. И хотелось, раз уж мы, вот мы же тут уже целый у нас тут Голливуд, сделать все по-человечески, получилось или нет, судить вам. На этом все. С вами был КЭП, корпорация автозвука в огнях. А, с чего мы начали? Раки. Удалось машину отмыть, раками не воняет, все нормально, мы их победили, вовремя спохватились. Скажем спасибо, получается, тем пацанам членистоногим, которые все-таки сварились и ехали со мной в пути. Если бы не они, возможно, мы бы музыку так и не сделали. Все компоненты будут в описании. На этом все. С вами был Кэп, корпорация автозвука в огнях. Всем пока.